நம்ம போன வீடியோவில் டிஃப்ராக்ஷன் அதாவது மாறுபாடுனா என்ன அதோட டைப்ஸ் அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்னல் அண்ட் ஃப்ரான் ஆஃபர் டிஃப்ராக்ஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் லைட் எப்படி சிங்கிள் ஸ்லிட்டில் டிஃப்ராக்ட் ஆகுது அண்ட் அதோட பேட்டர்ன்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் டிஃப்ராக்ஷன்றது வேவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதாவது அலையின் சிறப்பு இயல்புகள் லைட்டுக்கும் வேவ் நேச்சர் இருக்கிறதால இது லைட்லேயும் நடக்குது இப்போ நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்ததை ரீகால் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பிக்சரில் நம்ம ஒரு சிங்கிள் ஸ்லிட் ஸ்க்ரீன் அண்ட் லைட் சோர்ஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே லைட் ஆன் பண்ணுனா ஸ்க்ரீனில் எப்படி தெரியும் இந்த மாதிரி லைட் அந்த ஸ்லிட்டோட கேப்பில் மட்டும் பாஸ் ஆகி அதை சுற்றி இருக்க இடம்லாம் ஷேடோவாக தெரியும்னு நினைப்பீங்க ஆனால் அது அப்படி நடக்காது இந்த ஸ்க்ரீனில் நம்ம முன்னாடி பார்த்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் குறுக்கிட்டு முறை மாதிரி இங்கே ஒரு டிஃப்ரக்ஷன் பேட்டர்ன் தெரியும் வித் கன்சிக்யூட்டிவ் பிரைட் அண்ட் டார்க் ஃப்ரெஞ்ச் இந்த டிஃப்ரக்ஷன் பேட்டர்னில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இதில் சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரெஞ்ச் ரொம்ப அகலமாக இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஃப்ரெஞ்சஸோட இன்டென்சிட்டி ஸ்க்ரீனோட சென்ட்ரல்லேருந்து போக போக குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் எதனால் இந்த இன்டென்சிட்டி சென்ட்ரல்லேருந்து தள்ளி போக போக குறையுதுன்னு பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரான் ஆஃப் டிஃப்ரக்ஷன் பற்றி நல்லா தெரியும்னு சொல்கிறவங்க இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரான் ஆஃப் டிஃப்ரக்ஷனில் எந்த வேஃப்ரண்ட் டைப் டிஃப்ரக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணுது ஸ்பெரிக்கல் வேஃப்ரண்ட் சிலிண்ட்ரிக்கல் வேஃப்ரண்ட் பிளேன் வேஃப்ரண்ட் ஆன்சர் பிளேன் வேஃப்ரண்ட் ஏன்னா ஃப்ரான் ஆஃப் டிஃப்ரக்ஷனில் சோர்ஸ் இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறதால இங்கே பிளேன் வேஃப்ரண்ட் தான் டிஃப்ரக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணும் இந்த ஃபினாமினாவை அப்சர்வ் பண்ண நம்ம முதல்ல ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் ரெடி பண்ணணும் இதில் ஒரு லைட் சோர்ஸ் ஸ்லிட் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ரெண்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வேணும் இந்த லென்ஸ் எதுக்குன்னா ஃபஸ்ட் லென்ஸ் டு க்ரியேட் பேரல் விங்ஸ் ஆஃப் லைட் அண்ட் செகண்ட் லென்ஸ் டு ஃபோக்கஸ் அட் ஏ பாயிண்ட் பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் ரெடி பண்ணிட்டு பார்த்தா நமக்கு இங்கே டிஃப்ரக்ஷன் பேட்டர்ன் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் ஒரு பாயிண்ட் பி எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இந்த பாயிண்ட் பியில் தான் இந்த சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரெஞ்ச் முடிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் டார்க் ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ இந்த பாயிண்ட் பீல போய் படுற லைட் ரேஸ் அங்கே இருக்க ஸ்லிட்டோட சென்டரில் இருந்து ஒரு ஆங்கிள் தீட்டாவில் போகும் இப்போ நமக்கு இந்த பாயிண்ட் பீயை அக்ராஸ் ஸ்க்ரீன் மூவ் பண்ணோன்னா அங்கே பிரைட் ஃப்ரெஞ்ச் இருக்குமா இல்லை டார்க் ஃப்ரெஞ்ச் இருக்குமாங்கிறத ஒரு சில கண்டிஷனை வச்சு சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒன்று நோட் பண்ணணும் அது என்னென்னா பிரைட் ஃப்ரெஞ்சுக்கு இன்னொரு பேர் தான் மேக்ஸிமம் அண்ட் டார்க் ஃப்ரெஞ்சுக்கு இன்னொரு பேர் தான் மினிமம் இனி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பிரைட் ஃப்ரெஞ்சை மேக்ஸிமானும் டார்க் ஃப்ரெஞ்சை மினிமானு தான் சொல்ல போகிறோம் இந்த கண்டிஷன் ஃபார் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் கண்டுபிடிக்க ஒரு ட்ரிக் யூஸ் பண்ணணும் இதோட பேசிக் ஐடியா என்னென்னா நம்ம கிட்ட இருக்க ஸ்லிட்டை சின்ன சின்ன பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணிக்கணும் இங்கே முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா மினிமமோட கண்டிஷனை கண்டுபிடிக்க அந்த ஸ்லிட்டை ஈவன் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸாக பிரிக்கணும் அண்ட் மேக்ஸிமோட கண்டிஷன் கண்டுபிடிக்க ஸ்லிட்டை ஆட் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸாக பிரிக்கணும் இது ஏன் இப்படி ஈவன் அண்ட் ஆட் பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறேன்னு பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ஒரு சிம்பிள் ஐடியா வச்சு எப்படி அதை அதோட கண்டிஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி ஸ்க்ரீனில் ஒரு இடத்துல நமக்கு மினிமம் கிடைக்கணும்னா அங்கே அந்த பாயிண்டில் மீட் ஆகிற வேவ்ஸ் எப்படி இன்டர்ஃபியர் ஆகணும் ஒரு பாயிண்டில் மீட் ஆகிற வேவ்ஸ்லாம் டிஸ்ட்ரக்டிவ்லி இன்டர்ஃபியர் ஆச்சுன்னா அங்கே நமக்கு ஒரு டார்க் ஃப்ரெஞ்ச் அதாவது ஒரு மினிமம் கிடைக்கும் இப்போ நான் இதே கொஷினை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கேட்குறேன் நீங்கள் அதுக்கு கரெக்டான ஆன்சரை யோசிங்க ஃபஸ்ட் மினிமமுக்கு இப்படி அடுத்தடுத்து இருக்கிற வேவ்ஸோட பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அதுக்கு பதில் என்னென்னா அந்த பாயிண்டில் மீட் ஆகிற எல்லாம் அடுத்தடுத்து இருக்கிற வேவ்ஸோட பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் டெல்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஏ பை டூ சைன் டேட்டாவாக இருக்கும் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு வேவ்ஸ் ப்ரொபகெட் ஆகி ஒரு பாயிண்டில் மீட் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் அந்த ரெண்டு வேவ்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் வரைக்கும் கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ்க்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்து டிஃப்ரென்ஸை நம்ம டெல்டான்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே லேண்டாங்கிறது வேவ் லென்த் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபார் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ த்ரீ பை டூ ஃபைவ் பை டூ
இப்போ நம்ம ஏக்கும் சிக்கும் இருக்க பாத் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூவை லேம்டா பை டூன்னு ஈக்குவேட் பண்ணால் நமக்கு டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கிடைக்கும் அதனால் டெல்டாவுக்கு பதிலாக லேம்டா பை டூனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஏ பை டூ சைன் டேட்டா இஸ் ஈக்குவல் டூ லேம்டா பை டூனு கிடைக்கும் இப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு மினிமுக்கான ஈக்குவேஷன் நமக்கு வந்துச்சு இப்போ ஏசியில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸும் பிசியில் இருக்க பாயிண்ட்ஸ் கூட இன்டர்ஃபியர் ஆகி அங்கே டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்கும் இதனால தான் நம்ம ஸ்லிட்டை ஈவன் நம்பராக பிரிச்சுக்கிறோம் அதாவது ஒவ்வொரு பேரும் கேன்சல் ஆகி டோட்டலாக டார்க் ஆகி அங்கே டார்க் ஃப்ரெஞ்ச் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இப்படியே டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஈவன் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸாக பிரித்தா ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் ஏ பை டூ சைன் டீட்டா ஏ பை ஃபோர் சைன் டீட்டா ஏ பை சிக்ஸ் சைன் டீட்டான்னு பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் வேலை நமக்கு கிடைக்கும் இதை இப்போது நம்ம லேம்டா பை டூக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுவோம் ஒரு சின்ன விஷயம் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா செகண்ட் மினிமம்க்கு ஸ்லிட்டை நாலு சமமான பகுதிகளாக பிரிக்கணும் அண்ட் தேர்ட் மினிமம்க்கு ஆறு சமமான பகுதிகளாக பிரிக்கணும் இப்போ நமக்கு இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் மினிமமோட கண்டிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் செகண்ட் மினிமம் ஏ பை ஃபோர் சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டூ லேம்டா பை டூ ஏ சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ லேம்டா கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் தேர்ட் மினிமம் ஏ பை சிக்ஸ் சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டூ லேம்டா பை டூ ஏ சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டூ த்ரீ லேம்டா இப்போ நமக்கு முதல் மூணு மினிமம்க்கான கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் இதில் ஒரு சிமிலாரிட்டி நோட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஒன்று நல்லா தெரியும் அதாவது இந்த மினிமமோட கண்டிஷன் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் ஜென்ரலாக இருக்குது A ஏ சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டூ என் லேம்டா என் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ நமக்கு எனி எந்த மினிமமோட கண்டிஷன் வேணும்னா நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம மினிமம்க்கான கண்டிஷன்ஸை எப்படி கண்டுபிடிச்சோன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி மேக்சிமம்க்கான கண்டிஷன்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்க்கலாம் மினிமமுக்கு நம்ம ஸ்லிட்டை ஈவன் நம்பராக எடுத்துப்போம் ஆனால் மேக்சிமம்க்கு ஸ்லிட்டை நம்ம ஆட் நம்பராக எடுத்துப்போம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு மேக்சிமம் மூணு சமமான பகுதிகளாகவும் செகண்ட் மேக்சிமமுக்கு அஞ்சு சமமான பகுதிகளாகவும் பிரிச்சுப்போம் அப்புறம் அந்த பாத் டிஃப்ரென்ஸ் கூட ஈக்குவேட் பண்ணால் நமக்கு கண்டிஷன் ஃபார் அந்த மேக்சிமம் கிடைக்கும் இங்கே நம்ம ஆட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸாக பிரித்தாலும் ஒவ்வொரு பாட்லேயும் பாத் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ லேம்டா பை டூ அதாவது டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் தான் ஈக்குவேட் பண்ணுவோம் இப்போ எல்லா ஈவன் பார்ட்ஸும் ஒன்று ஒன்று கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஒன்று மிஞ்சும் இல்லையா அந்த ஒரு பாட் வழியாக வர லைட் ஸ்க்ரீனில் பட்டு அங்கே மேக்சிமாக உருவாகும் இந்த மேக்சிமா இன்டென்சிட்டி சென்ட்ரல்லேருந்து தள்ளி போக போக குறையும்னு கிராஃபில் பார்த்தோம் இல்லையா தள்ளி போக போக இந்த பார்ட் சைஸ் ஏ பை த்ரீ ஏ பை ஃபைவ் ஏ பை செவன் அப்படின்னு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகிறதால தான் இந்த இன்டென்சிட்டி ரிடக்ஷன் நடக்குது கண்டிஷன் ஃபார் ஃபஸ்ட் மேக்சிமம் ஏ பை த்ரீ சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டூ லேம்டா பை டூ ஏ சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டூ த்ரீ பை டூ இன் டூ லேம்டா கண்டிஷன் ஃபார் செகண்ட் மேக்சிமம் ஏ பை ஃபைவ் சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டூ லேம்டா பை டூ ஏ சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபைவ் பை டூ இன் டூ லேம்டா இதில் ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த எல்லா மேக்சிமோட கண்டிஷன்ஸும் இதே மாதிரி ஒரு பேட்டர்னில் தான் இருக்குது ஏ சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இன் டூ லேம்டா பை டூ ஸோ இது தான் எந்த மேக்சிமோட கண்டிஷன் எங்கே என் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எங்கே என் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ தான் சென்ட்ரல் மேக்சிமா மேக்சிமம் ப்ரைட்னஸ் இருக்கும் இதோட வித் மற்ற மேக்சிமாவை காட்டிலும் டபுளாக அதாவது டூ லேம்டா டி பை ஏ இருக்கும் பாக்கி எல்லா மேக்சிமாவும் சேம் வித் லேம்டா டி பை ஏ தான் இருக்கும் நமக்கு தேவையானது இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் தான் கண்டிஷன் ஃபார் மினிமம் ஏ சைன்டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டூ என் லேம்டா கண்டிஷன் ஃபார் மேக்சிமம் ஏ சைன்டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இன் டூ லேம்டா பை டூ இதில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் என் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுன்னா நமக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச எந்த மேக்சிமம் ஆர் மினிமமோட ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் சிங்கிள் ஸ்லிட்டில் டிஃப்ரெக்ஷன் நடக்குது அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட மீட் ப